നമസ്കാരം അക്സ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് വ്ളോഗിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അതുല്യ ഇതൊരു സി എസ് എസ് വ്ളോഗാണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മളിതിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആനിമേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജയക്കുറി ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് ആനിമേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ആനിമേഷനിൽ നമ്മൾ കീ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കീ ഫ്രെയിംസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എച്ച് ടി എം എൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ കീ ഫ്രെയിംസ് ആണ് മെയിൻ അതുകൊണ്ട് കീ ഫ്രെയിംസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡിവ് എഴുതാം ഡിവ് ഇതിനുള്ളിൽ ഞാനൊരു ഇമേജ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഇമോജി ഡോട്ട് പി എൻ ജി ഇത് ഈ ഒരു ഇമേജാണ് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡിവിനാണ് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് സോ നമ്മളവിടെ ഡിവ് സോറി ഈ ഡിവ് എഴുതേണ്ടത് എന്താണ് സ്റ്റൈലിൻ്റെ ടാഗിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് എഴുതാം ജസ്റ്റ് പൊസിഷൻ റിലേറ്റീവ് എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് അടുത്തത് ആനിമേഷനാണ് അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ എങ്ങനെ വേണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആനിമേഷൻ തന്നെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആനിമേഷൻ്റെ ഓൾ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആണോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിവേഴ്സ് ആണോ ബാക്ക്വേഡ് ആണോ ഈസ് ആണോ ഇതെല്ലാം ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ആണ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം കൊടുക്കേണ്ടത് ആനിമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒരു അതിൻ്റെ വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടത് ആദ്യം ആനിമേഷൻ്റെ നെയിം ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് കൊടുക്കാം ആനിമേഷൻ്റെ നെയിം ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് കൊടുക്കേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് എത്ര മീ എത്ര സെക്കൻഡ്സിൽ ഈ ആനിമേഷൻ വർക്ക് ആവണം ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ഈ ആനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കൊടുത്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആനിമേഷൻ ഡിലേ ആണ് അതായത് ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ആ ടൈം അതാണ് ആനിമേഷൻ ഡിലേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു വൺ സെക്കൻഡ് കൊടുക്കുന്നു വൺ സെക്കൻഡോ ടു സെക്കൻഡ്സോ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ കൊടുക്കേണ്ടത് അതേപോലെ കൊടുക്കും പിന്നെ ഹൈട്രേഷൻ കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈട്രേഷൻ കൗണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീയോ ഫോറോ നമുക്ക് എത്ര ലക്ഷം ഇതാകണോ ആ ഒരു കൗണ്ട് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് കൊടുക്കാം ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഓക്കെ ഇൻഫിനിറ്റ് കൊടുക്കുക ഇൻഫിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റോപ്പ് ഇല്ല ആ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് നമ്മൾ ആ ഡ്യൂറേഷൻ കൊടുത്ത് കൊടുത്തതുകൊണ്ട് ആ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സും ഇതെന്ത് ചെയ്യും ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ആനിമേഷൻ എങ്ങനെയാണോ അത് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സപ്പോസ് അത് നമ്മളവിടെ ത്രീ ത്രീയോ ഫോറോ കൊടു കൗണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ത്രീ ടൈംസ് അത് റൺ അതായിട്ട് അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡയറക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഡയറക്ഷൻ നമുക്ക് നാല് രീതിയിൽ കൊടുക്കാം ഒന്ന് നോർമൽ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒന്ന് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് റിവേഴ്സ് കൊടുക്കാം അപ്പം നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഫോർവേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ബാക്ക്വേഡ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും നടക്കുക അതല്ല ഓൾട്ടർനേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് പോവും അതിന് ശേഷം ബാക്ക്വേഡ് പോവും ഇനി ഓൾട്ടർനേറ്റ് റിവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ബാക്ക്വേഡ് പോവും പിന്നെ ആയിരിക്കും ഫോർവേഡ് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് കൊടുക്കാം ഓൾട്ടർനേറ്റ് കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം ഉള്ളതാണ് ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ ടൈമിംഗ് ഫംഗ്ഷന് നമുക്ക് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഈസ് പിന്നെ ലീനിയർ പിന്നെ ഈസ് ഇൻ ഈസ് ഔട്ട് ഈസ് ഇൻ ഔട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഈസ് എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ആണെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആദ്യ ഇമോജി ഉണ്ടാവും ഇമോജി നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത്രയും വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ആനിമേഷൻ സ്റ്റാർ
അതിന് ശേഷം ടൂവിൽ എന്താണ് വേണ്ടത് അതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഫ്രം ഫ്രമ്മിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഫ്രമ്മിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ലെഫ്റ്റ് സീറോ പിക്സൽ സീറോ പിക്സൽ ടോപ്പ് സീറോ പിക്സൽ അത് കൊടുത്തു ഇനി ടു ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കുന്ന ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ലെഫ്റ്റ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പിക്സൽ കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അനിമേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇല്ല ഇതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കീ ഫ്രെയിംസ് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഈ അനിമേഷൻ്റെ പേര് കൊടുത്തില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് കോപ്പി ചെയ്യാം ഇവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം കണ്ട ആ ടു ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ഓൾട്ടർനേറ്റായി ആദ്യം ഫോർവേഡ് വന്നു പിന്നെ ബാക്ക്വേഡ് വന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും വന്നത് അത് നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് സോറി ഓൾട്ടർനേറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് പിന്നെ ഈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ആദ്യം സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഡീഫോൾട്ട് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ വേറൊരു കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലീനിയർ ആണ് ലീനിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ പോവും അത് സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് വരെ ഒരേ സ്പീഡായിരിക്കും ലീനിയർ വരിക സ്റ്റാർട്ട് ടു എൻഡ് ഒരേ സ്പീഡായിരിക്കും ലീനിയറിന് വരിക ഒരേ സ്പീഡായിരിക്കും അവിടെ സ്പീഡൊന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യാനില്ല ഇപ്പം ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം റിവേഴ്സ് കണ്ട അത് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വരിക പിന്നെയാണ് അത് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിവേഴ്സിൽ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ എന്ത് വരുള്ളൂ ആദ്യം റിവേഴ്സും പിന്നെ ഫോർവേഡും വരുള്ളൂ റിവേഴ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബാക്ക്വേഡ് വന്നു പിന്നെ ഫോർവേഡ് പോകും കണ്ടോ റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ജസ്റ്റ് റിവേഴ്സ് മാത്രമേ അനിമേഷൻ നടക്കുകയുള്ളൂ പക്ഷേ പിന്നെ എന്നാൽ ഓൾട്ടർനേറ്റ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ബാക്ക്വേഡ് പോവും പിന്നെ ഫോർവേഡ് പോവും ഓൾട്ടർനേറ്റ് എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഫോർവേഡ് പോവും പിന്നെ ബാക്ക്വേഡ് വരും അതാണ് സംഭവം മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലീനിയർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരേ സ്പീഡായിരിക്കും പിന്നെ ഈസ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരുതുണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ടൈമിങ് ഫംഗ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ഈസ് ഇൻ ഇ എ എസ് ഈസ് ഇൻ ഈസ് ആണ് ഡീഫോൾട്ട് ഈസ് ഇൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലോ അത് സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോ ആയിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് വരും ഇനി ഈസ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻഡ് സ്ലോ ആയിരിക്കും ഈസ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻഡ് സ്ലോ ആയിരിക്കും കണ്ട എൻ്റെ ഇപ്പോൾ സ്ലോ ആയി സ്റ്റാർട്ട് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും എൻ്റെ വരുമ്പോൾ സ്ലോ ആവും ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു ഇത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പം അങ്ങനെയാണ് സംഭവം പിന്നെ ഈസ് ഇൻ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ടാവും സ്റ്റാർട്ടിങ് എൻഡിങ്ങും സ്ലോ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പം അത് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക്
സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോ ഇടയ്ക്ക് നോക്ക് നല്ല ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇനി എൻ്റെ സ്ലോ ആയി ഇനി സ്റ്റാർട്ട് സ്ലോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ എൻ്റെ സ്ലോ ആയി ഇതാണ് സംഭവം ഈസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈസ് ആണ് നോർമലി വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് സ്ലോ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം ഡീഫോൾട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്ത് ഒന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതായിരിക്കും വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു ആനിമേഷൻ ഫിലിം ഓടുന്ന പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ആനിമേഷൻ ഫിലിം ഓടിൽ മൂന്നെണ്ണമാണ് നാലെണ്ണമാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ നണ്ണു കുറയണം നണ്ണ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റൈലും അവിടെ വർക്കാവില്ല അതായത് ഇതല്ല എൻഡ് ഫ്രെയിമിൽ പറയുന്ന ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ഒന്നും അവിടെ വർക്കാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ബിഫ് എക്സിക്യൂഷൻ തുട മുമ്പും അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷവും നമ്മൾ പറയുന്ന സ്റ്റൈൽ ഒന്നും വർക്കാവില്ല അതായത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ സ്റ്റൈൽ വർക്കാവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തൽക്കത്തേക്ക് അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഫോർവേഡ് നോക്കാം ഫോർവേഡ്സ് അതിന് മുമ്പ് ഫോർവേഡ്സ് ശരിക്കും മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് നമുക്കൊരു പിങ്ക് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറ് കൊടുക്കുക അത് റെഡ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫ്രെയിം ആയിരിക്കും വർക്കാവുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കാം അത് കണ്ട റെഡായത് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വിട്ടും ഹൈറ്റും കൂടെ പറയാം വിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ ഹൈറ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിക്സൽ അപ്പോൾ ആനിമേഷൻ്റെ എൻഡിങ്ങിൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ കളറായിരിക്കും വരിക കണ്ട അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർവേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റൈൽ വാല്യൂ റീട്ടേൺ ദ സ്റ്റൈൽ വാല്യൂ അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ വാല്യൂ റീട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുത്ത് അതിൻ്റെ സ്റ്റൈൽ വാല്യൂ റീട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് കണ്ട അതാണ് സംഭവം ഇനി ബാക്ക്വേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം ഉണ്ട് ബാക്ക്വേഡ്സ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതായിരിക്കും വരിക കണ്ടോ ആദ്യം തന്നെ ആ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വരുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ നമ്മൾ പിങ്കാണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡാണ് കൊടുത്തത് അപ്പം ഫസ്റ്റ് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഈ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക കണ്ടോ ആ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ നോർമലി ഉള്ള വാല്യൂലേക്ക് പോകുന്നത് ഇതാണ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും തമ്മിലുള്ള ബാക്ക്വേഡ്സും ഫോർവേഡ്സും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഒന്നും കൂടെ ഉണ്ട് ബോത്ത് അപ്പം അത് ഈ ഫോർവേഡ്സിൻ്റെയും ബാക്ക്വേഡ്സിൻ്റെ രണ്ടും കൂടെ ഒരേപോലെ വർക്കാവുന്നതാണ് ബോത്ത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതും കൂടെ കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്ലൂ കൊടുക്കാം കണ്ട ബ്ലൂ വന്നു എൻഡിങ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും ബ്ലൂ വന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും റെഡ് വരും അതാണ് ആ രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഫോർവേഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എൻഡിങ്ങിലുള്ള ഫ്രെയിമിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അതായിരിക്കും എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എൻഡ് ആവുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് പിന്നെ ബാക്ക്വേഡിലാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ എടുക്കും അതാണ് ഫോർവേഡും ബാക്ക്വേഡും നമ്മുടെ വ്യത്യാസം അപ്പം നണ്ണ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബിഫോറും ആഫ്റ്റർ നമുക്ക് എന്ത് പറയുന്നു അത് ചെയ്യൂല എന്നാണ് പറയുന്നത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പും അതിന് ശേഷവും പറയുന്ന സ്റ്റൈലുകളൊന്നും എടുക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്
ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഇനി ഈ കീ ഫ്രെയിംസ് ഫ്രമ്മും ടൂവും കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ലെവലിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ആണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ആണ് അപ്പം നമുക്ക് അത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ സീറോ പെർസെൻറ്റേജ് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ലെഫ്റ്റ് 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 സീറോ പിക്സൽ സെമി കോളൻ ടോപ്പ് സീറോ പിക്സൽ ഇത്ര കൊടുത്തു ഇത് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യാം പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് സീറോ മാറ്റി ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്തായാലും എൻഡിങ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് ഞാൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുക്കാം ടോപ്പ് സീറോ നെക്സ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ടോപ്പ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സീറോ അങ്ങോട്ട് വന്നു താഴേക്ക് വന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സീറോ ടോപ്പ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ലെഫ്റ്റും ടോപ്പും സീറോ അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ വരും നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ട ഇതാണ് സംഭവം ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് ലെഫ്റ്റും റൈറ്റും വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻഫിനിറ്റീവ് കൊടുത്തോണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോയിക്കൊണ്ടുണ്ടാവും കൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നില്ലല്ലോ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ട്രാൻസ്ഫോം വെച്ചിട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനെല്ലാം പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്കൊന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതിന് അപ്പോൾ അതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് ട്രാൻസ്ഫോം എക്സ് അല്ല ട്രാൻസ്ഫോം റൊട്ടേറ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ത്രീ ഡി കൊടുക്കുക നമുക്ക് ത്രീ ഡി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി ഇതെങ്ങനെ വരും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ത്രീ ഡി എക്സ് വെച്ച് നോക്കാം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ റൊട്ടേറ്റ് തേടിക്കകത്ത് മൂന്ന് വാല്യൂ കൊടുക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും ഇതെങ്ങനെ വരും നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം ഇതല്ല വാല്യു വരുന്നത് ഇപ്പം ഡിഗ്രിയിലല്ല നമ്മളത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പിക്സലാക്കിയിട്ട് കൊടുത്തു നോക്കാം ഓക്കെ അതിനെന്തോ ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അത് നോക്കിയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ആനിമേഷൻ പറയുന്ന സെക്ഷനിൽ ഞാൻ അതിൻ്റെയും കൂടെ അതായത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം സ്കെയിൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാം അതേപോലെ സ്ക്യൂ ചെയ്യിപ്പിക്കാം പിന്നെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കീ ഫ്രെയിംസിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കീ ഫ്രെയിംസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക
അപ്പം എന്താണ് ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്